no llegaban y no llegaban y dije, no, estos señores se quedaron. Ajá. Y yo esperándolos en la casa. Miren, así es como tenían que quedar eh, la yema envuelta por la clara. Así le gusta a mi suegra. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy mis suegros salieron al campo a, este, a ponerle abono a la milpa y también a limpiarla. Entonces vamos a preparar huevo zapatero. Este es una comida muy fácil y, este, y para complementarla vamos a hacer unas tortillas recién hechas. Bueno, vamos a ocupar huevos. Aquí tengo un kilo de jitomate. Cebolla, eh, pasote, ajos, ya los tengo limpios, queso, vamos a ocupar chile puya y para que pique le vamos a poner chile chiltepín y le vamos a poner un poquito de pimienta gorda para darle sabor a nuestro caldo. Este, mi suegra también ya preparó un caldo zapatero. La diferencia entre el huevo, eh, huevo zapatero y caldo zapatero es que el caldo lleva nopales, pero este es huevo y queso, es lo que vamos a utilizar. Como ya tengo mi masa preparada, vamos a poner a hervir también nuestros jitomates. Aquí voy a poner los chiles, los jitomates. Yo le voy a poner un kilo de jitomates porque quiero que la salsita quede este, espesita, que tenga color. Bueno, vamos a ponerle agua. Aquí pues no vamos a llenar este, la cazuelita. El jitomate va a soltar su jugo, entonces solo queremos nuestra base. Esta agüita con la que hervimos sí la podemos ocupar porque nuestros este, chiles ya están bien lavados. Todo, todo está bien lavado para que podamos utilizar el juguito que queda al final. Bueno, yo le puse ahora sí bastantita lumbre a nuestro fuego y también a nuestro comal. En unos 5 minutos ya bajamos nuestros jitomates ya bien cociditos. nuestros jitomates ya se abrió la piel y ahora sí lo vamos a bajar lo voy a poner por aquí para que empiece a enfriarse ya terminamos de preparar nuestras tortillas ahora vamos a preparar nuestra salsa aquí ya puse mi cazuela le voy a poner un poquito de aceite porque ya se calentó le voy a poner cebolla para que se vaya friendo y pues nos ayude a sazonar la salsa mientras molemos este el jitomate. Miren, se coció bien bonito. Se le despellejó el bien bonito el jitomate, está bien cocidito. Ya quedó nuestra salsita, le voy a poner sal para que ya vaya tomando sabor y le voy a poner una ramita de pasote. Igual se lo voy a poner de una vez. Y miren, así se ve nuestra salsita. Esta salsita ya está colada y con el único juguito que lo molí es con el mismo que, que se hirvió. Que es menos de medio litro, pero así se ve. Esta vez lo colé para que al momento de servirnos pues no se vean las cascaritas. Pero si ustedes gustan, las pueden dejar. Voy a moler la pimienta. Ya quedó molido. Ahora sí se lo voy a agregar aquí a nuestra salsita. Ahorita vamos a dejar que hierva unos dos minutos. Que, vaya, que tome todos los sabores de lo que le pusimos. Y ya después le vamos a agregar los huevos. Y en total tengo tres quesos. Miren. Le estoy sacando más o menos que el tamaño no se nos vaya a deshacer. Bueno, en un inicio yo les había comentado que eran 8 huevos, pero por la cantidad de salsita que tenemos solo le voy a poner 5.
Ya quedó este, el huevito. Como estamos cocinando con cazuela de barro, va a seguir hirviendo. Miren, entonces le vamos a poner los pedacitos de, de queso aquí para que no se nos deshaga. Tratamos de que cuando le ponemos el huevito no se nos apague la lumbre para que igual el huevo no se bata. Y pues trate, tratemos de que quede así enterito. Ya le puse ahí los pedacitos de queso. Y como está súper caliente el, el caldito, entonces por eso vamos a ya fuera del fuego, porque si no se va a acabar de fundir. Ahora lo vamos a tapar y con el mismo vaporcito también, eso va a ayudar a que nuestro quesito se cocine. Bueno, ya quedó nuestra comida, ahora vamos a servir. Y miren, aquí huele delicioso, pero miren estos pedacitos de queso. No se deshizo, quedó así bonito. Ahorita, como quedaron aquí encimita... Voy a quitar unos pedacitos y los voy a ir poniendo aquí para poder sacar el huevito. Y así les voy a dar a mis suegros, pues, tanto huevito como, como este quesito. Miren, así es como tenían que quedar eh, la yema envuelta por la clara. Así le gusta a mi suegra. A mi suegra le gusta mucho este este caldito pero igual que quede así enterito miren este vamos a tapar y allá ya les voy a servir a mis suegros en plato yo aquí le puse doble bolsa al tenate al terminar de hacer las tortillas para que no se nos no se nos este enfriara igual ahorita lo voy a envolver bien igual con doble servilleta para que no se nos vayan a enfriar. Vamos a poner el topper abajo y encima vamos a poner nuestras tortillas. Nuestros vasos, platos y el agua. Encima, para que no se caliente. Bueno, ya estamos listos. Ahora sí, ya nos vamos. Ahí anda. ¿Usted por acá y mi suegro? Él está más allá abajo. No llegaban y no llegaban y dije, no, estos señores se quedaron. Ajá. Y yo esperándolos en la casa. Y nosotros dijimos, hasta que acabemos un tramito y nos vamos. Como todo buen mexicano, termina su trabajo antes de irse. <risa> <risa> bueno, me acomodo aquí bajito y ya se viene. Sí, para que este... Porque ya es tarde. Yo los esperaba en la casa y digo, no llegan, mejor voy por ellos. Ay, estando aquí, ni se siente el tiempo. Lo que quiere uno es avanzar. Ahora sí, aquí trabajan separados. Allá está mi suegro. Hola, el día de hoy vengo con mi esposo a echar abono. Aquí pues tenemos un poquito pobre nuestro milpa. Nosotros casi no acostumbramos a echar este abono. Pero como aquí no se ha trabajado este terrenito... Estamos viendo que sí requiere tantito abono. Nada más vengo con mi esposo. Ah, desde la mañana aquí estamos trabajando. Miren aquí yo le, le echo lo que es mi puño. Pues como mis dedos son chiquitos. Entonces arribita de la milpa. Así le vamos echando. Ahorita vengo trayendo dos surcos. Hola, muy buenas tardes a los que están hasta allá atrás, que ya no los veo, pero ustedes sí me ven. Hoy este, estoy tapando el abono porque aquí está un poco inclinado el terreno y, y es un poco pobre aquí el terreno, es tierra roja, miren, como lo ven, no tiene mucho abono. Entonces, esta 
milpa, miren cómo se me está poniendo amarillo. Entonces, por eso le estoy echando el abono, como ya está grandecito. Y con el apoyo de mi esposa, me está ayudando a echar el abono y ahora yo le voy tapando. Ahorita me llevo yo como de dos a tres surcos. ¿sí? Y antes llevaba yo más. Pero cachitos, voy subiendo estos cachitos, cachitos, me llevo unos, me llevaba yo unos cuatro o cinco surcos, ¿sí? así en tramitos. Pero me voy avanzando con mis surcos. ¿sí? Y este, por lo regular, yo siempre siembro mis dos y media hasta tres y media de hectárea de maíz ¿sí? porque como en la casa pues consumimos nosotros y este y también mi esposa tiene sus marranitos tiene sus pollos entonces también consumen y peor luego tiene unos guajolotes y esos son los que comen más consumen más los guajolotes que los marranos ya vénganse suegro ¿Cómo dice? Es que... Que no ah. los compraron. <risa> no, es que cuando está uno trabajando hasta da gusto trabajar. Me emocioné con el abono. Acabé, me puse a, a chaporrear un ratito. Traje mi jaboncito porque como ustedes comprenderán, como el abono tiene químico, entonces mi mamá siempre nos ha dicho que hay que lavarse con, las, con jabón cuando agarramos abono. Así nomás. Porque el agua es sagrado. <risa> como aquí no hay agua... Aquí dejamos el jaboncito. Reía mi jaboncito en la bolsa. Hasta allá abajo tengo otro poco de agua. ¿Ah, sí? Ya, Marcos, sí. gracias. Es que con el abono queda pegajosito en la mano. Sí. Ahora sí que en el chor... Ahora sí que te vas a lavar la mano en el chorrito. Sí. Como yo llegué en la mañana, le eché abono primero. Un cachito. Para comenzar, entonces ella ya vino a auxiliar. Pero va quedando muy bonito el trabajo. Y ya. Uy, ¿Dónde dejé la tapa? ¿Dónde quedó la bolita? Ay, ya quedó la bonito. Milpa ahora. Está contento. Sí, porque ya, esto ya se ve amarillo, allá abajito. Mira. Aquí está, no, porque como está vestido. Dice, por favor, échame tantito abono, dice. Creo que me conviene venirme seguido al campo contigo, porque... Mira, Moni, ya nos trajo de comer, ya no voy a cocinar. <risa> Está bien. Oye, ¿qué preparaste? Me llegó un olor bien rico. Este... Huevo zapatero. Como sé que hace este frío... Ajá. Pues ya me traje un poquito de caldo. Está ya bien. se sentía el frío en la mañana. Como amaneció nublado, ve que estaba feito el día. Creí que, que este, iba a llover. Ajá. Y les preparé caldito. Me ¿Ves? quedo con los dos platos. <risa> a ver, se ve. No, es que lo eché en doble este, servilleta. Está bien. Ahora, no, ahora sí que tome una. Sí. ¿Usted suegra? Órale, todo calientito. ¿Qué crees? Sí tengo hambre, ¿eh? Hasta dos tortillas agarré. <risa> Ay, lo que yo quería era acabar. Pero ya acabé. Es que no llegaban. Está rico, hijo. ¿Le ¿Vale? gustó? Sí. No llegaban. Y yo los estaba esperando. Y digo, no. Si no voy por ellos, llegan hasta que anochece. Y sin comer. <risa> Y no, nos íbamos, ¿eh? Está destruido el señor. <risa> Estás emocionado, ¿verdad? Gracias. Es que estoy viendo uno hasta ahí abajo. Que también está limpiando. Sí, es que ahorita estamos en temporada. Gracias, man. Yo pensé que andaba solo por estos rumbos. Y no. Ya ves, si no vienes al campo... Ni te sabe la comida, ¿verdad? <risa> <risa> Por eso voy a ir más seguido. Yo pongo miedo. ¿Y de picoso? 
¿Qué tal, suegro? Está rico, ¿no? No está picoso. Para mí está bien. Así pueden comer los niños. Le echaste bastantito de pasote, ¿verdad? Uh -huh. Tiene muy buen sabor. El pasote hace que le da un sabor bien rico. Le eché un poquito de pimienta gorda también. Ah, con razón. No, te quedó muy bueno. Con razón está pesado mi plato porque estaba gorda la pasa. La pasa. <risa> La pasa. Te hubiera quedado dulce. No, ¿qué le gusta? El... Pimienta. 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 Muy gorda. ¿eh? Y el día hizo maldad porque en la mañana estaba bien nublado. Y a mediodía se despejó. Y ahorita ya está el viento y ya está frío. Entonces... El clima está bien cambiante. Ya se nubló. Pero así está uno en movimiento. Ni siente uno el frío. No. Estuvo bien rico. Otro plato. Gracias a Dios. Ya comimos. Ay, ya con esto esta mañana o pasado mañana. <risa> ¿Cómo usted? <risa> mañana no te doy de almorzar. <risa> Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Espero que les guste y pues nos vemos. Yo les mando un fuerte abrazo para todos y gracias por, por sus comentarios que nos escriben porque la comida de mi nuera estuvo muy rico. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Verán que sí les va a gustar. Y cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y no olviden sonreír. Adiós. Nos vemos. Hasta pronto.